ഹലോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എ രേവതിയുടെ ദ ട്രൂത്ത് അബാട്ട് മീ അഹിജറ ലൈഫ് സ്റ്റോറി എന്ന വർക്കാണ് ഇതൊരു ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ വർക്കാണ് ഇവിടെ തൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസസും താൻ അനുഭവിച്ച സ്ട്രഗിൾസും ഒക്കെ ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള എ രേവതി നമുക്ക് മുമ്പിൽ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഹിജറ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഒരു മാർജിനലൈസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എല്ലാ രീതിയിലും എക്കണോമിക്കലി സോഷ്യലി പൊളിറ്റിക്കലി ഇവരഭിനുഭവിക്കുന്ന സ്ട്രഗിൾസ് ഒരുപാടാണ് അപ്പോൾ ആ സ്ട്രഗിൾസ് തൻ്റെ സ്വന്തം എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ നമ്മൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് എ രേവതി ഇവിടെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അവർ എത്രത്തോളം സ്ട്രഗിൾസാണ് അവരെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ഡിഫിക്കൾട്ടീസ് അതുപോലെ തന്നെ അവർ അവരുടെ സെക്ഷുവാലിറ്റി ഒഫീഷ്യലി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പെടുന്ന പാടുകൾ ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ലോയും ജുഡീഷ്യറിയും ഒക്കെ ഇവർക്കൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് വീക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഫാമിലിയിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇവർക്ക് കിട്ടാത്തത് പോലും ഇവരെ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ട്രോമയിലേക്ക് നയിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യൂഷ്വലി ഇവരുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറേ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പുകളുണ്ടല്ലോ ബെഗ്ഗിങ് പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതുമൊക്കെ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി രേവതിയെക്കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ എ രേവതി ഒരു വെൽ നോൺ ആക്ടിവിസ്റ്റാണ് ബാംഗ്ലൂരിലാണ് അവരുടെ എൻ ജി ഒ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഷി വർക്ക്സ് വിത്ത് സംഘമ ബാംഗ്ലൂർ ബേസ്ഡ് എൻ ജി ഒ ഫോർ സെക്ഷുവൽ മൈനോറിറ്റീസ് ആൻഡ് ദ ട്രൂത്ത് അബാട്ട് മീ അഹിജ്രോ ലൈഫ് സ്റ്റോറി എന്നത് അവരുടെ സെക്കൻഡ് വർക്കാണ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയാണ് ആൻഡ് ഇത് ഒറിജിനലി തമിഴിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വി ഗീതയാണ് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റോറിയിലേക്ക് പോവാം ദ സ്റ്റോറി ഓപ്പൺസ് എൻ ദ വില്ലേജ് ഓഫ് തമിഴ്നാടു തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു കുഞ്ഞു വില്ലേജിലാണ് നമ്മുടെ എ രേവതി ജനിച്ചത് ജനിച്ചപ്പോൾ ഒരു ആണായിട്ടാണ് രേവതി ജനിച്ചത് ആൻഡ് ഹർ നെയിം വാസ് ദുരൈസ്വാമി ദുരൈസ്വാമി ഒരു ഒരു പുവ ഫാമിലിയിലെ അഞ്ച് മക്കളിലെ ഏറ്റവും ഇളയ ആളായിരുന്നു വളരെ ഷൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോയ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ദൊരൈ സ്വാമി വളർന്നിരുന്നത് ആൻഡ് ആ ഒരു കുഞ്ഞു പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇവൻ ഈ ഫീമെയിൽ ഡ്രസ്സസിനോടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫീമെയിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ ട്രഡീഷണലി പെൺകുട്ടികൾ ചെയ്തു വരുന്ന ഡൊമസ്റ്റിക് ജോലികൾ അവരുടെമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗെയിംസ് പാട്ട് ഡാൻസ് ഇതിനോടൊക്കെ ആയിരുന്നു താല്പര്യം അപ്പോൾ ഇവൻ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കുട്ടി ആയിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇവൻ ഈ സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ധരിച്ച് ഇങ്ങനെ പൊട്ടൊക്കെ തൊട്ട് നടക്കുന്നതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ബട്ട് ഇവൻ വളരുന്ന സമയത്തും ഈ ഒരു നേച്ചർ മാറുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അത് പിന്നെ അവർക്ക് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ വളരുന്ന സമയത്ത് ദൊരൈസ്വാമിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഒരു ഫീമെയിൽ മൈൻഡാണുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇദ്ദേഹം അട്രാക്റ്റഡ് ആവുന്നത് മെയിൽസിനോടുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുകയാണ് താനൊരു സ്ത്രീയാണ് ട്രാബ്ഡിൻ്റെ മെൻസ് ബോഡി ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ദൊരൈസ്വാമി കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യമൊക്കെ വീട്ടുകാർ മൈൻഡ് ചെയ്തിരുന്നില്ല പിന്നീട് ഇവനെ വളരെ ബ്രൂട്ടറായിട്ട് ഉപദ്രവിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി പിന്നീട് ഇവൻ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇവന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ത ഇത് തൻ്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല തൻ്റെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഇൽനെസ് ഒന്നും അല്ല തന്നെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഇവന് മനസ്സിലാവുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇൻ ഹിസ് മിഡ് ടീൻ ഏജ് ഹി മെറ്റ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്പിരിറ്റഡ് മെൻ കുറച്ച് സ്പിരിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ ഇവൻ മീറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് ആക്ച്വലി ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെന്നിലെ ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ദൊരൈസ്വാമിക്ക് ഈ ഹിജറ ഗ്രൂപ്പ് ഹിജറ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഐഡിയ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇവൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മണിയും ഇവൻ്റെ അമ്മയുടെ ഗോൾഡ് ഇയറിങ്ങും സ്റ്റീൽ ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോവുകയാണ് കാരണം വീട്ടിലെ അവസ്ഥയും ഏകദേശം വേസ്റ്റായി തുടങ്ങി
അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ ദ്വരൈ സ്വാമി രേവതിയായിട്ട് മാറുകയാണ് ഷി കുഡ് ഡ്രസ് വോക്ക് ടോക്ക് ആസ് വുമൺ അവൻ അവൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡമാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നാൽ ഒരു ഹിജറ എന്ന പേരിൽ അപ്പോഴും ഒരു ലിമിറ്റഡ് തേർഡ് സെക്സിലേക്ക് അവർ ഒതുക്കപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഹിജറയായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന രേവതി ഓരോ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സിറ്റിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സെക്സ് റീ അസൈൻമെൻറ്റ് സർജറിക്ക് വിധേയമാകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ രേവതി അങ്ങനെ ഈ ഒരു സർജറിക്കൊക്കെ ശേഷം ഇവരുടെ ഉള്ളിലൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുകയാണ് ഒരു ഹാപ്പി ലൈഫ് വേണം ഒരു ഹസ്ബൻഡ് വേണം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന തന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റഡി മാൻ തനിക്കൊപ്പം വേണം കുറച്ച് കുട്ടികളെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് അവരെ വളർത്തണം അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ രേവതിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് പക്ഷേ ഇതൊന്നും ആദ്യം നടക്കുന്നില്ല ആൻഡ് ദിസ് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഹിജറ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ അവർ ഇവിടെ ഫോർബേഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഫോർ ടേക്കിംഗ് എ ഹസ്ബൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണായിട്ട് മാറിയെങ്കിലും ഇവർ ഹിജറ എന്നുള്ള ആ രീതി തന്നെയാണ് ആളുകൾ കാണുന്നത് ഇവർക്കൊരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അത് സാധ്യമായിരുന്നില്ല കാരണം സൊസൈറ്റി ഇവരെ അംഗീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല കാരണം അവരുടെ മനസ്സിൽ ഇവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്സ് വർക്കർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ മോഷ്ടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു തേർഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ജോലി കിട്ടുന്നില്ല ഇവർക്ക് എങ്ങനെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നറിയില്ല അപ്പോൾ രേവതിയെ സംബന്ധിച്ചോളം അവളുടെ മുന്നിൽ മൂന്ന് വഴികളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് ഷി കുഡ് ബെഗ് ബെഗ്ഗിങ് ആണ് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ദെൻ ഷി കുഡ് ബ്ലസ് അതായത് ഈ ഹിജറ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ള ആളുകളെ ഈ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിശേഷ ദിവസമൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളവരെ കല്യാണവും കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അവരെ ബ്ലസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വിളിക്കും മാത്രമല്ല അവിടെ പെർഫോമൻസ് ഡാൻസും മ്യൂസിക്കും ഒക്കെ പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ഇവരെ വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷി കുഡ് ബ്ലസ് എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് ഫൈനലി ഷി കുഡ് ഡു സെക്സ് വർക്ക് ആൻഡ് ഇൻഷ്യലി ഷേ ബെഗ്ഡ് അവൾ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ബെഗ്ഗിങ് നടത്തി ബട്ട് സോൺ ഷീ ഫെൽ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ബൈ ദ റൂൾസ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ്സ് ഓഫ് ഹർ ഹിജറ ഹൗസ് അപ്പോൾ രേവതി തൻ്റെ ഓരോ ചുവടും തൻ്റെ ഡിസയേഴ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവൾ ആ ഒരു സെക്ഷുവൽ സെക്സ് റിയസൈൻമെൻറ്റ് സർജറി അതിലൂടെ കടന്നു പോകാനും തയ്യാറായത് വളരെ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഹൊറിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർജറി ആയിരുന്നു അത് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പോലൊരു കൺട്രിയിൽ ഈ ലീഗലായിട്ടും ഇല്ലീഗലായിട്ടും ഒക്കെ ഈ സർജറി നടത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവൾ അതിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം ഹൊറിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് കടന്നു പോയതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ലാക്ക് ചെയ്യുന്ന പല ഫെസിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ചും ഈ സർജറി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ രേവതി പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഒരു ലാർജ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് നോവൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ് ഈ രേവതിയുടെ ആ ഒരു സെക്സ് വർക്കർ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അറ്റ് ഇറ്റ് അവൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാർഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ടു റിമെമ്പർ അതായത് ആ ഒരു ഹൊറിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും രേവതിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പലരും പലരും ഇവരോട് ഒരു ഒരു സെക്ഷുവൽ ടൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എപ്പോഴും ഡിസൈഡ് ചെയ്തിരുന്നത് ആൻഡ് അറ്റ് ദി ഏജ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി രേവതി ഡിസൈഡ് ടു ടേക്ക് അപ്പ് സെക്സ് വർക്ക് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫുൾഫിൽ ഹർ സെക്ഷൽ ഡിസയേഴ്സ് ആൻഡ് ഈ സെക്സ് വർക്കർ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉള്ളി മീൻസിലൂടെ ഷി കുഡ് കം ക്ലോസ് ടു ഹർ സെക്ഷൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ കൂടുതലും ഈ ഒരു വേ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ഉള്ള കാരണവും ആൻഡ് ഒരുപാട് ഡേഞ്ചേഴ്സും അസോൾട്ടുകളും റേപ്പും ഒക്കെ അവൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഒരുപാട് ക്ലയൻസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു റാൻഡം റൗഡീസ് ഇവരെ റേപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടും മൊളസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് പോലീസ്മെൻ ഈവൻ ഹൈ അതോറിറ്റിയിൽ നിൽക്കുന്ന പോലീസ്മെൻ വരെ ഇവരെ മോശമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഈ പുറത്ത് മാത്രമല്ല ഈ ഹിജറ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള പല ഗുരുവിൽ നിന്ന് പോലും ഇവൾക്ക് മോശമായിട്
ആൻഡ് ഇവള് അവിടെ വെച്ച് ഇവളെ പല ആളുകളെയും ഇവളുടെ സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ കാണാനായിട്ട് തുടങ്ങി അതിലെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു ഫമീല എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇവൾ ഈ കുട്ടിയെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഡൈനാമിക് ഹിജറ ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്യൂർ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫെമില രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ മരിക്കുകയുണ്ടായി ആൻഡ് ഇത് നമ്മുടെ രേവതിക്ക് വളരെ ഹൊറിബിളായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രോമയിലെയാണ് നയിച്ചത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ രേവതി സംഗമ എന്ന ആ ഒരു ഒരു എൻ ജി ഒയിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ പോലെയുള്ള സെക്ഷൽ മൈനോറിറ്റീസിനെ അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ് ആൻഡ് ഷി ബ്രേക്സ് ദി ഹിജറ കസ്റ്റം ബൈ ടേക്കിങ് എ പെയിൻ ജോബ് അറ്റ് സംഗമ ആൻഡ് അവിടെ വെച്ച് അവൾ അവളുടെ റൈറ്റ് അവളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ റൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് അവൾ തിരിച്ചറിയുകയും മറ്റ് ആളുകളെ അതിനെക്കുറിച്ച് എജ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുമായിട്ടൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇവൾ ഒരാൾ ചതിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് രേവതിയുടെ അടുത്ത് ഒരാൾ ഒരു ഇഷ്ടം കൺഫേസ് ചെയ്യുന്നു ഹി വാസ് എ ബൈസെക്ഷൽ മാൻ അപ്പോൾ ഇവൾക്കും ആ ഒരു ഇഷ്ടം തിരിച്ചു തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം തുടക്കം മുതലേ ഒരു ഫാമിലി വേണമെന്നൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ രേവതിയുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ഫൈനലി ഈ ഒരാൾ ഇവളെ ബിട്രേ ചെയ്ത് ചതിച്ച് കളയ കടന്നു കളയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വർക്കിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് എങ്ങനെയാണ് ദൊരൈ സ്വാമിയിൽ നിന്ന് രേവതിയിലേക്കുള്ള അവളുടെ ജേണി ഒരു സെക്സ് വർക്കറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ബെഗ്ഗറായിട്ടിരുന്ന രേവതി എങ്ങനെയാണ് സംഗമ എന്ന എൻ ജി ഒയിൽ എത്തുന്നതും അവിടെ ഇന്ന് ഒരു വേൾഡ് ഫേമസ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ക്യൂർ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നതെന്നൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വർക്കിൽ കൂടുതലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവരനുഭവിക്കുന്ന പല സ്ട്രഗിൾസും നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് പോലീസ് അതോറിറ്റിയിലുള്ള ആളുകൾ പോലും ഇവരെ റേപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് തൻ്റെ ൈഫിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ ഒന്നും ഹൈഡ് ചെയ്യാതെ വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ബുക്കിലൂടെ രേവതി തുടർന്ന് കാട്ടുന്നുണ്ട് വിത്ത് എ ക്ലിയർ സൈറ്റ് ആൻഡ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഷീ ലീവ്സ് ഇൻ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് താങ്ക് യു